வெல்கம் டு ஹெச் டிஎஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் யூனிட் ஒன்ல ஒரு டீடைல் பார்க்க போறோம் டீடைல்ல फोर्थ क्वेश्चन ரைட் தி டிஃபரன்சஸ் बिटवीन தி growth and development growthனா வளர்ச்சின்னு அர்த்தம் டெவலப்மென்ட்னா முன்னேற்றம்னு அர்த்தம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வேறுபாடு என்னன்னு சொல்லணும் இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் உங்க புக்ல பேஜ் நம்பர் 217ல ஒரு டேபிளா இருக்கு இதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்த கடைசி ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனாலும் தப்பு இல்ல ஆனா நான் இதுல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு தேவையானத மட்டும் தான் சொல்லிருக்கேன் இப்ப இந்த ஆன்சர்ல கம்பாரிசன் பிட்வீன் எக்கனாமிக் growth and economic development. எக்கனாமிக்னா பொருளாதாரம் சம்பந்தமான வளர்ச்சின்னு அர்த்தம் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான முன்னேற்றம்னு அர்த்தம் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் அது ரெண்டுத்தையும் ஏதாவது சேமா இருக்கா டிஃபரெண்டா இருக்கா அதெல்லாம் சொல்லணும் டெபினிஷன் ஆர் மீனிங் அதோடைய டெபினிஷன் இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் குரோத்னா என்னன்னா இட் இஸ் த பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி சேஞ்ச் இந்த அவுட் புட் ஆஃப் அன் எக்கனாமி இந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் இப்ப இந்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஈஸியா படிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே ஈஸியா படிக்கலாம் குரோத்துக்கு எக்கனாமிக் குரோத்துக்கு இப்ப இது வந்து ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை சொல்றாங்க ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்தை சொல்றாங்க அப்ப அந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சியை குறிக்கிறதுக்கு நம்பரை வச்சுதான் சொல்ல முடியும் அதுதான் குவான்டிட்டேட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நம்பர் என்னன்னா இப்ப போன வருஷம் இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய மொத்த இந்தியாவுடைய வருமானம் வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி குரோர்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை வந்து எக்கனாமிக் குரோத்ல சொல்லலாம் இப்ப அந்த குரோத் வந்து குரோத்னா என்ன வளர்ச்சி அந்த நூத்தி முப்பது கோடின்றது அடுத்த வருஷம் ஒரு வருஷம் நூத்தி முப்பது கோடி இருக்கு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நூத்தி ஐம்பது கோடியா ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கு பேர் தான் வளர்ச்சி இப்ப நூத்தி ஐம்பது கோடி ஆனாலும் அங்க உள்ள மக்கள் அந்த நாட்டுல உள்ள மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா அப்படி சந்தோஷமா இருந்தாங்கன்னா அது முன்னேற்றம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்தியாவுக்கு போன வருஷம் இந்தியாவுடைய வருமானம் வந்து இந்தியா முழுக்க இந்தியாவுடைய வருமானம் வந்து ஹண்ட்ரட் குரோர் வருமானம் அது வந்து அடுத்த வருஷம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி குரோரா ஆயிடுதுன்னு வச்சுப்போம் அது வளர்ச்சி அதிகமாவதுல ஒரு நம்பர் வந்து அதிகமாவதுன்னா சம்பளம் வந்து அதிகமாவதுன்னா அது வளர்ச்சி இதே முன்னேற்றம்னா அந்த சம்பளம் அதிகமானாலும் மக்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்களா ஹாப்பினஸோட இருக்கிறாங்களா அது வந்து டெவலப்மெண்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப இதை பார்த்தோம்னா ஈஸியா புரிஞ்சோம் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச் இந்த அவுட் புட் ஆஃப் அண்ட் எக்கனாமி ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு கண்ட்ரியுடைய பொருளாதாரத்துல அவுட் புட் அதுல இருந்து கிடைக்கிற பணம் வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச் பாசிட்டிவா பாசிட்டிவ்னா அதிகரிக்கணும்னு அர்த்தம் குவான்டிட்டேட்டிவ்னா மணி காசு இல்ல நம்பர் சம்பந்தமா அதிகம் ஆகணும் இப்ப நூத்தி முப்பது கோடியில இருந்து நூத்தி ஐம்பது கோடியா அதிகம் ஆகணும் அததான் எக்கனாமிக் குரோத்னு சொல்லுவோம் இந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்னா ஒரு வருஷ காலம் இல்ல ரெண்டு வருஷ காலம் அது மாதிரி வருஷ கணக்கு இல்ல மாச கணக்கு அது மாதிரி எல்லாம் வச்சு சொல்றது தான் பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் குறிப்பிட்ட காலத்தை வச்சு சொல்லுவாங்க அதுதான் எக்கனாமிக் குரோத் இதே டெவலப்மெண்ட்னா இட் கன்சிடர் த ரைஸ் இந்த அவுட் புட் இன் எக்கனாமி இதுலயும் அது மாதிரி அந்த பணத்துடைய இன்க்ரீஸையும் பார்ப்பாங்க அது கூட அலாங் வித் த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்டிஐ இண்டெக்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க மனிதன் வந்து முன்னேற்றம் அடையிற குறியீடுன்னு அர்த்தம் அந்த அளவையும் வச்சுதான் பார்ப்பாங்க அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதுலயும் அவன் முன்னேற்றம் அடையிறானா அதுல எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதுல எதெல்லாம் கருதுவாங்கன்னா ரைஸ் இன் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மனிதன் வந்து நல்ல வாழ்க்கை தரத்தோட தான் வாழறானா அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி அவன் வச்சிருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் முன்னேற்றம் அடையிறானா அண்டு ஓவரால் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ நேஷன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நாட்டுடைய நேஷன் நாடுன்னு அர்த்தம் மொத்த ஓவரால்னா மொத்த ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு வந்து ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க அதுக்கான இண்டெக்ஸ் அளவையும் வச்சுதான் பாப்பாங்க இதுதான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டான டெபினேஷன் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் கான்செப்ட்னா அந்த ஐடியா இந்த எக்கனாமிக் குரோத்ன்றது வந்து நேரோவர் கான்செப்ட் ஏன்னா அது வந்து நம்பரை மட்டுமே வச்சு சொல்றது மக்கள் ஹாப்பியா இருக்கிறாங்களா அதை பத்தி எல்லாம் வச்சு சொல்றது கிடையாது அதனால இது நேரம் நேரம்னா குறுகலானதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ஷார்ட்டானதுன்னு அர்த்தம் ப்ராடர் கான்செப்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து ப்ராடர் கான்செப்ட் ஏன்னா இதுல வந்து ஹாப்பினஸ் அது எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க சோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப பெரிய ஐடியா நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் அப்ரோச் இது எப்படி நம்ம அணுகணும் இது எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் எக்கனாமிக் குரோத்தை வந்து குவான்டிட்டேட்டிவா நம்பரை வச்சு தான் அணுக முடியும் குவாலிட்டேட்டிவ்னா அத அதோடைய தரத்தையும் வச்சு சொல்ல முடியும் நம்பரை மட்டும் வச்சு இல்லாம அதோடைய தரம் தரம்னா அவங்க எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழறாங்களா
எஃப்ஐஐனா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளா முதலீடுன்னு சொல்லலாம் இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு வர முதலீடுன்னு அர்த்தம் இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு வர முதலீடு அதிகமாச்சுன்னா இந்தியா வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது குரோத் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லணும்னா எது நம்மளுக்கு வேணும் ரைஸ் இன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரேட் இந்தியால வாழ மக்கள் வந்து எவ்வளவு நாள் உயிர் வாழ்வாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் லைஃபை வந்து எவ்வளவு நாள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதோடைய அளவை வச்சு சொல்லலாம் அது வந்து அதிகமாகணும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் லிட்ரசி ரேட் இந்தியாவில உள்ள மக்களுடைய கல்வி தரம் வந்து அதிகமாகணும் கல்வி தகுதி வந்து அதிகமாகணும் அதுதான் லிட்ரசி ரேட் படிப்பு வந்து படிப்பறிவு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபன் மார்டாலிட்டி ரேட் இத வந்து எப்படி படிக்கணும்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் இன்ஃபன் மார்டாலிட்டி ரேட் இன்ஃபன்னா குழந்தை குழந்தை வந்து இறக்கிறவர் அளவை வந்து இன்ஃபன் மார்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை பிறந்தவனே இறக்குதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அதுதான் இன்ஃபன் மார்டாலிட்டி மார்டாலிட்டினா இறக்கிறது இன்ஃபன்னா குழந்தை அந்த அளவு அதுலயும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அதாவது அந்த அளவு வந்து குறையணும்னு அர்த்தம் பாவர்ட்டி ரேட் ஏழ்மை வந்து குறையணும் லிட்ரசி அதிகமாகணும் குழந்தை இறப்பு விகிதம் வந்து குறையணும் பாவர்ட்டி ஏழ்மை வந்து குறையணும் இதெல்லாம் வச்சுதான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஆர் டென்யூ இதை வந்து எவ்வளவு காலத்தை வச்சு சொல்ல முடியும் ஷார்ட் டேர்ம் இன் நேச்சர் இதை வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்தை வச்சே சொல்ல முடியும் ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் இன் நேச்சர்னா இதை வருஷ கணக்கா கணக்கு பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் எடுத்த உடனே ஒரே வருஷத்துல சொல்ல முடியாது மக்கள் வந்து ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் கணக்கு பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கணக்கு பண்ணும் இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணலாம் அதுதான் இந்த அளவெல்லாம் கேல்குலேட் பண்றோம்ல ஜிடிபி ஜிஎன்பி இதெல்லாம் மாச கணக்குலயும் பண்ணலாம் வருஷ கணக்குல பண்ணலாம் அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு வருஷம் அது மாதிரி பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் ரொம்ப நாளா பண்றதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்ளிகபிலிட்டி அப்ளிகபிலிட்டினா யார் யாருக்கெல்லாம் இது பொருந்தோம் டெவலப்டு நேஷன் எக்கனாமிக் குரோத்ன்றது பெரிய பெரிய வளர்ந்த நாடுகளுக்கு தான் இது பொருந்தோம் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே ஹாப்பியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பணம் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு தேவையா இருக்கும் அதுதான் டெவலப்டு நேஷன்ல கணக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸ் இந்தியா போன்ற முன்னேறும் நாடுகளுக்கு காசும் முக்கியம் மக்களுடைய ஹாப்பினஸும் முக்கியம் ஏன்னா ஏழ்மை எல்லாம் குறைச்சிருக்கணும் எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுத்துருக்கணும் இதே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்ப டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ன்றது தான் முக்கியம் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாம் எக்கனாமிக் குரோத்ன்றது தான் முக்கியம் நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி அளவிடலாம் எக்கனாமிக் குரோத்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நேஷனல் இன்கம் ஒரு நாட்டுடைய வருமானம் எவ்வளவு வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதை வச்சு சொல்லலாம் அதுல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எக்கனாமிக் குரோத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுதான் நம்ம ஜிடிபி ஜிஎன்பி எல்லாம் பார்த்தோம் இன்க்ரீஸ் இன் ரியல் நேஷனல் இன்கம் தட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் டீடைல பார்த்தோம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனி நபருடைய வருமானம் தனி நபருடைய வருமானத்தை வச்சுதான் அதுதான் ஆக்சுவலான ரியலான நேஷனல் இன்கம் ஏன்னா தனி நபருக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அதை வச்சுதான் நம்ம ஒரு நாடு வந்து நல்லா முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கான்னு சொல்ல முடியும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனா முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காது அதுதான் பெர் கேபிட்டா இன்கம் வச்சுதான் நம்மளால சொல்ல முடியும் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் இது வந்து அடிக்கடி எவ்வளவு அடிக்கடி நடக்கும் ஃப்ரீக்வன்சினா எவ்வளவு அடிக்கடி அக்கரன்ஸ்னா நடக்கும் என்ன சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் குறுகிய காலத்திலேயே வச்சு சொல்லலாம் இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்னா தொடர்ந்து இது நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாப்பினஸ்ன்றது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ஹாப்பி ஹாப்பினஸ்ன்றது கொடுக்கப்படணும் இல்லைனா இல்ல அவங்களுக்கு தொடர்ந்து கல்வி கொடுக்கப்படணும் அது மாதிரி இல்லைன்னா அதை ஒத்துக்க முடியாது டெவலப்மெண்ட்னு அதை ஒத்துக்க முடியாது ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இதுனா கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண